live on YouTube. राजा सर राजा सर मैडम मैडम वह मैडम मैडम लिस्ट को
No, sir.
நிர்மலை சார் தொடங்கலாம் மணி ஏழு ஆயிடுச்சு உயிரே நறிந்தேனே செயலினை மூச்சினை உணக்கணித்தேனே பெரியார் அரசு கலைக்கல்லூரியின் கனித்தமிழ் பேரவை சார்பாக சொல்லக்கூடிய மூக் தலைப்பிலான கருத்தரங்கம் இனிதே தொடங்குகிறது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்க வந்திருக்கக்கூடிய எம் கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் ரா உலகி அம்மா அவர்கள் எந்த செயலையும் திறம்பட செய்யக்கூடியவர் இந்த கொரோனா காலத்திலும் கல்லூரியை சுறுசுறுப்பாக இயக்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர் அத்தகைய பெருந்தகையாளர் இந்த நிகழ்ச்சி குறித்து அனுமதி கேட்டவுடன் உடனடியாக நடத்துங்கள் என்று அனுமதி அளித்து இதற்கு தலைமை ஏற்கவும் வந்திருக்கிறார் அம்மையாரை வரவேற்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்புரை ஆற்ற வந்திருக்க கூடியவர் முனைவர் ப சீனிவாசன் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் கல்வியின் துறை தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகம் திருவாரூர் இவருடைய சிறப்பு இரண்டாவது இவரை அழைப்பதற்கு காரணம் இவர் நம் கல்லூரியில் பயின்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது முதல் தொண்ணூத்தி ரெண்டு வரை இளங்கலை வேதியியல் துறையில் இங்கே படித்த மாணவர் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறார் எனவே அவரை அழைப்பது சரியாக இருக்கும் என்ற நோக்கத்தில் அவரை அழைத்திருக்கிறோம் இவர் பத்துக்கும் மேற்பட்ட முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்களை உருவாக்கி இருக்கிறார் போஸ்ட் டாக்டர் பெலோஷிப் என்று சொல்லக்கூடிய பிடிஎஃப் இல் ஒருவருக்கு நெறியாளராக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அறுபது இதழ்களில் கட்டுரைகள் எழுதி கொண்டு வரக்கூடியவர் ஒன்பது புத்தகங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார் ஒரு மேஜர் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்டையும் இரண்டு மைனர் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்டையும் முடித்திருக்கிறார் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட தேசிய பன்னாட்டு கருத்தரங்குகளில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் எழுபத்தி ஆறு முறை ரிசோர்ஸ் பர்சனாக பணியாற்றி இருக்கிறார் இப்படிப்பட்டவர் இந்த மூ குறித்து பேசினால் சிறப்பாக இருக்கும் என்ற நிலையில் அவரை அழைத்திருக்கிறோம் அவரும் இங்கே எம் கல்லூரி எம் கல்லூரிக்கு நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இங்கே வந்திருக்கிறார் அன்னாரை வருக வருக என்று இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறேன் அடுத்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நன்றி உரை வழங்குவதற்காக இந்த கனித்தமிழ் பேரையும் பேரவையினுடைய மற்றொரு ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் மு லீனஸ் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் அவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இந்த தலைப்பை அறிவித்தவுடன் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட நண்பர்கள் பதிவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்று எம் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் தலைமை உரை ஆற்ற வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம் பெரியார் அரசு கலைக்கல்லூரியின் கனித்தமிழ் பேரவை சார்பாக இன்று நடைபெற உள்ள மாசிவ் ஓபன் ஆன்லைன் கோர்சஸ் சிறப்பு இணைய வழி கருத்தரங்கிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ள காணொலி துறை தலைவர் முனைவர் லீனஸ் அவர்களுக்கு எனது மற்றும் தமிழ் துறை பேராசிரியர் முனைவர் ஏழுமன ஏழுமலை அவர்கள் இருவருக்கும் எனது பாராட்டுக்கள் நம் கல்லூரியின் கோரிக்கையை ஏற்று சிறப்புரையாற்ற இசைவு தந்துள்ள தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழக கல்வியியல் துறை பேராசிரியர் முனைவர் ப சீனிவாசன் அவர்களுக்கு கல்லூரியின் சார்பாக நன்றிகள் பல மேலும் நமது கல்லூரியின் பழைய மாணவர் என்று செய்தி தெரிந்தவுடன் மிகவும் மகிழ்ச்சியும் அறிகிறேன் மூக் என்ற இந்த திறந்த நிலை பெருந்திரல் மேசிவ் ஓபன் ஆன்லைன் கோர்சஸ் இணைய படிப்புகள் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவை ஆனால் நம் இந்தியாவில் மூக் இந்த நம் இந்திய அரசாங்கம் நடத்தும் சுயம் புரோகிராம் பிரசித்தி பெற்றவை உலக அளவில் கோவிட் நைன்டீனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாணவர்கள் 
இதனை பயன்படுத்தி பயன்பெறலாம் இதன் நிறை குறைகள் குறித்து நமது சிறப்புரை சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் விரிவாக எடுத்துரைக்க உள்ளார் மேலும் இந்த கருத்தரங்கு அனைவருக்கும் பயனளிக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி எனது உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மிகச்சிறந்த தலைமுறை ஆற்றிய அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இனி திறந்த நிலை பெருந்திரல் இணைய படிப்புகள் குறித்து அறிவுசால் உரையை வழங்க வந்துள்ள ஐயாவுடம் இனி அரங்கை ஒப்படைக்கின்றோம் ஐயா அவர்கள் பேசலாம் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இக்கல்லூரியின் முதல்வர் மற்றும் பேராசிரியர்கள் இணையத்தில் இணைந்துள்ள அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இது பழைய படித்த கல்லூரிங்கிறதாலே ஒரு உண்மையிலே ஒரு சந்தோஷத்தோட இந்த இதில் நான் சேர்ந்துக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்து எயிட்டி நைன் நைன்டி டூவில் யூஜி படிச்சுருந்தேன் அப்போலாம் நம்ம கா இப்போ கூட சமீபத்தில் வந்தேன் அப்போ பக்கத்துக்கும் இப்போ பார்த்தா நிறையா வளர்ந்துருக்கு கல்லூரி நான் படித்த காலத்துக்கும் இப்போ இருக்கிற காலத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் படிக்கிறப்பலாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ் டிகிரியில் காலேஜுக்குள்ளே போகலாம் மதில் சுவரெலாம் எதுவும் கிடையாது எந்த சைட்லேருந்து வேணால் காலேஜுக்குள்ளே போகலாம் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வளர்ந்துருக்கு சில சமயம் வந்து பார்க்குறப்போ எம்ஃபில் பிஹெச்டி பிஜி கோர்சஸ்லாம் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த படிப்புகள்லாம் நான் படிக்கும்போது இல்லாததால் நாங்கள் வெளியில் போய் படிக்க வேண்டிய காலகட்டங்கள் இருந்தது நான் இப்போ இந்த நிலைக்கு இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னோடய ஆசிரியர்கள் தான் சொல்லணும் எனக்கு வேதியியல் துறையில் பாடம் எடுத்த அனைத்து ஆசிரியர்கள் அதுக்கப்புறம் கணிதத்துறை இயற்பியல் தமிழ் ஆங்கிலம் போன்ற அனைத்து துறை பேராசிரியர்களுக்கும் எனக்கு அது நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை வழங்கியவர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த உரையை நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஜஸ்ட் இது இப்போ நேற்று எனக்கு வந்த மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்பில் இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்ட்டு கோவிட் இன்ஃபர்மேஷன் அவ்வளோ வந்திருக்கு நமக்கு அப்படி வந்ததால் நம்ம ஃபோன் கூட ஒரு இங்காக மாட்டேங்கிறோம் அதுவே காஃப் ஸ்டார்டட் காஃபிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனுக்காக ஸோ டாபிக் வந்து மூக் மேசிவ் ஓப்பன் ஆன்லைன் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வரலாறுக்கப்புறம் நம்ம முறை சார்ந்த படிப்புக்கும் மூக்கில் படிக்கிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் அப்படி இந்த மூக்கு எவ்வாறு இயங்குது அதோட தத்துவம் அப்ப மூக்கின் அமைப்பு அப்புறம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மேடம் கூட சொன்னாங்க அவங்களோட பேஜில் இருக்கும்போது ஸ்வயம் பத்து ஸ்வயம் அதுக்கப்புறம் கடைசியில் ரெஃபரன்சஸ் இந்த உரை தயாரிக்க இருந்த ரெஃபரன்ஸ் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முத முதல்ல இதுதான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டமே ஆங்கிலேயர்களாம் வருவதற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு குருவிடம் தான் சென்று படித்தோம் ஸோ குருகுல கல்வி அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ குரு கட்டு கற்பிப்பார் அப்புறம் அவரோட மாணவர் அவரோட மகன் திரு குருவார் பார் அந்த மாதிரி ஒரு தொண்டு தொட்டு நடந்து வந்த ஒரு கல்வி முறை 
அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பள்ளி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆங்கிலேயர்கள் வந்த உடனே ஆங்கிலேயர்கள் அவருக்கு அவங்களுக்கு உதவியா இருக்கணும்னு சொல்லி இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க பள்ளிகள்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களோட கிழக்கு இந்திய கம்பெனிகள் வேலை செய்யணுன்றதுக்காகலாம் பள்ளி அதுல அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளோட பள்ளி ஆரம்பிச்சது அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் மூவ் ஆகுறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபார்மல் எஜுகேஷனாவே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ திண்ணை பள்ளியா இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்மல் எஜுகேஷன் நம்ம வகுப்புற எல்லாம் நம்ம நடத்த ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சோ இப்படி இது வந்து நம்ம சாக் அண்ட் டாக் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க லெக்சர் மெத்தட கூட நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மெத்தட்ல கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உள்ள இந்த மெத்தட் தான் பிபிடி மூவ் ஆகுறது தெரியுதுங்களா அப்படின்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொஜெக்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நடத்த ஆரம்பிச்சோம் சாக் அண்ட் டாக் வச்சிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ப்ரொஜெக்டர் எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கல்வி முறை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம டெக்னாலஜி உள்ள ஆர ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ முதல்ல ஆசிரியர் மட்டும் தான் வகுப்பற எடுத்திருந்த காலம் போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெக்னாலஜி நம்ம கொண்டு வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ஹெட் ப்ரொஜெக்டர் அதுக்கப்புறம் எல்சிடின்னு சொல்லுவோம் சோ எல்சிடிக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒருத்தனாலஜி <laughs> அது என்னன்னா நம்ம மீடியாக்கு நம்ம லாக்டவுன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நைன்டி நைன் கொரோனா வில் ரெக்கவர் இன் டென் டேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது அந்த அளவுக்கு தகவல் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்ததுக்காக இது ஒரு அதுக்கான ஒரு செய்தியா அதை சொல்றாங்க சோ இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு படம் தாய்லாந்துல வந்து இப்ப அவங்க இன்னோவேட்டிவா ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸ்கூல்ல நம்ம என்ன ஸ்கூல்ல ஆரம்பிக்கல பள்ளி கல்வி கல்லூரி பல்கலைக்கழகங்கள் என்ன ஆரம்பிக்கல நம்ம ஆனா தாய்லாந்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப இத மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் சமூக இடைவெளியில உட்கார வைத்து அவங்களுக்கு ஃபுல்லா கவர் ஆகுற மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க சோ அப்படி இன்னோவேட்டிவான அந்த ஒரு முறைதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த மூக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ மூக் பாத்தீங்கன்னா மேசிவ் ஓபன் ஆன்லைன் கோர்ஸ் சோ எம்னா மேசிவ் அதுக்கு தமிழ் யூனிவர்சிட்டில இருக்கும் போது தான் அதுக்கான அந்த வார்த்தை கிடைச்சது பெருந்திரல் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில கூட ஒரு தடவை இந்த டெக்னாலஜி சம்மந்தமாக வகுப்பு எடுக்கும்போது இந்த வார்த்தை அங்க இருந்து தான் எனக்கு கிடைச்சது பெருந்திரல் ஓப்பன்ங்கிறது வந்து திறந்த நிலை அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் அப்படின்னா இணைய வழி சிங்கிறது கோர்ஸ் படிப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த வார்த்தையை நம்ம இதுல பார்த்துருப்போம் நம்ம எனி டைம் எனி வேர் எனி டைம் இது வந்து நம்ம எப்பயாவது புக் பண்ண போனோம் அப்படின்னா இல்ல புகை வண்டி நிலத்துல நம்ம பாக்குறப்ப இந்த இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதுக்கு முன்ன கம்ப்யூட்டர் வார்த்தைக்கு முன்னாடி இந்த வார்த்தைலாம் இருந்திருக்காது கம்ப்யூட்டர் வந்த உடனே ஆன்லைன் புக்கிங் வந்த உடனே அவங்க நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து இப்போ காஷ்மீர்ல இருந்து போனா போனோம்னா நம்ம புக் பண்ணிக்கலாம் எனி ட்ரெயின் எனி வேர் எனி டைம் ஸோ அதையே நம்ம மூக்கில் கொண்டு போனோம்னா அது அந்த வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனி கோர்ஸ் எந்த படிப்பு வேணா நம்ம படிக்கலாம் இந்த படிப்பு படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ நான் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படித்தேன் அப்படின்னா எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி தான் ஜாயின் பண்ண முடியும் வேற எந்த வழியும் கிடையாது ஃபார்மல் எஜுகேஷனில் ஆனால் மூக்கில் அப்படி இல்லை எனி கோர்ஸ் நம்ம படிக்கலாம் என்ஜினியரிங் மாணவர் தமிழ் கூட எடுத்து படிக்கலாம் ஸோ எனி வேர் அவர் எங்கே இருக்கிறாருங்கிறது முக்கியம் இல்லை ஸோ ப்ரின்ஸிபல் கூட சொன்னாங்க இப்போ ஃபாரின்ல நிறைய கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ நம்ம ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில ஒரு தமிழ் கோர்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம எடுத்து படிக்கலாம் ஸோ அதனால நமக்கும் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு இன்னைக்கு வந்து ஜீரோ கிலோமீட்டர்ஸ் எனி வேர் எனி கோர்ஸ் எனி டைம் இப்போ படிக்கணும்னு அவசியம் இப்போ தான் படிக்கணும் இப்போ ஃபார்மல் எஜுகேஷன் பார்த்தோன்னா ஜூன்ல நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஜூன்லாம் சேரும் கல்லூரியில அதை விட்டா முடிஞ்சு போச்சு சப்போஸ் நம்ம அப்ளிகேஷனே போடல சேரல அப்படின்னு வச்சுட்டீங்கன்னா 
அடுத்த வருஷம் தான் நம்ம திரும்ப சேர்றது எல்லாமே ஸோ இங்கே அப்படி இல்லை மூக்கில் எனி டைம் நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் எனி பர்சன் ஸோ யார் வேணா ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ இவங்களோட ஏஜ் அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ ஃபார்மல் எஜுகேஷனில் ஏஜ் எல்லாம் நமக்கு பிரச்சனை ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் இல்லைன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லாம் ஃபார்மல் எஜுகேஷனில் சேர முடியாது இப்போ எல்கேஜிக்குலாம் இவ்வளோ வயசு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னா இவ்வளோ வயசுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் காலேஜ்னா இவ்வளோ வயசுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் இங்கே இல்லை ஸோ இதெல்லாமே மூக்கோட அட்வான்டேஜஸ் முன்னாடி பார்த்தோம் நம்ம எப்படி அந்த ட்ரெயினில் எனி டைம் எனி வேர் எனி நம்ம புக் பண்ணலான்ற மாதிரி மூக் கோர்ஸும் அப்படி தான் எனி கோர்ஸ் எடுக்கலாம் எனி வேர் எனி டைம் எனி பர்சன் கேன் ஜாயின் எனி ஏஜ் அட் எனி ஏஜ் நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்சஸ் இப்போ வந்து நான் ஃபார்மல் எஜுகேஷனை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபார்மல் எஜுகேஷனுக்கும் மூக்கு எஜு மூக்கில் வழியாக நம்ம படிக்கூடியதுக்கும் சில வித்தியாசங்கள் இப்போ பார்க்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நான் ஃபார்மல் எஜுகேஷன் எடுக்கிறேன் இப்போ ஃபார்மல் எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் மேட்டர்ஸ் சில சமயம் இப்போ பள்ளிக்கெலாம் இப்போ போனீங்க அப்படின்னா சில ஐலாண்ட்லேருந்து வர்றவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட்டில் தான் வரலாம் அந்த மாதிரி இருக்காங்க கோஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடற்கரை ஓர மக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் படிக்கிறதுக்கு போட்லாம் யூஸ் பண்ணி படிக்கிறாங்க இப்போ அருணாச்சல பிரதேசம் இப்போ மலை பிரதேசங்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பள்ளி பக்கத்துலேயே இருக்காது அவங்க ரொம்ப தூரம் நடந்து உயரமான பகுதிக்கெலாம் போய் படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலைலாம் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் இந்த மாதிரி ஃபார்மல் எஜுகேஷன் இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் பர்டிகுலர் ஏஜ்ல தான் நம்ம ஜாயின் பண்ண முடியும் பர்டிகுலர் பிளேஸ் அது ஒரு இடத்துல தான் இருக்கணும் நாம் தான் அந்த இடத்துக்கு போகணும் ஸோ பர்டிகுலர் ஏஜ் பர்டிகுலர் பிளேஸ் அதுக்கப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் ஆசிரியர் என்ன வேகத்தில் கற்பிக்கிறாரோ அந்த வேகத்தில் தான் நம்ம பாடங்களை கற்றுக்க முடியும் ஸோ அதுதான் நம்ம டீச்சர்ஸ் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கிறது செல்ஃப் பேஸ் ஓன் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் அவர மாணவர் அவர் வேகத்தில் கற்பிக்கிறது ஓன் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட்டு அது நம்ம முறை சார்ந்த வகுப்பில் கொஞ்சம் கஷ்டம் அது ஆசிரியர் அவர் வேகத்துக்கு தான் ஜென்ரலாக நடத்த முடியும் அதுக்கப்புறம் கால அளவு ஒன்று இருக்கு கால அளவு தான் நம்ம முறை சார்ந்த படிப்பில் படிக்க முடியும் ஸோ சிக்ஸ் செமஸ்டர் அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் நான் செமஸ்டர் அப்படின்னா ஒன் இயர் சொல்கிறோம் இல்லை ஒரு யூஜி கோர்ஸ் த்ரீ இயர் சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி கால அளவு அதுக்கப்புறம் அசஸ்மெண்ட் ஸோ அசஸ்மெண்ட் வந்து முறை சார்ந்த படிப்பில் இருக்குது மூக்குலேயும் அசஸ்மெண்ட் உண்டு கண்டிப்பிலையுமே அசஸ்மெண்ட் இருக்கும் அசஸ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டே கொடுக்க முடியும் ஸோ இவேலுவேஷன் இல்லைன்னா மதிப்பீடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேட் ஸோ ஸோ இந்த கருத்துக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முறை சார்ந்த படிப்பில் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் பர்டிகுலர் ஏஜ் பர்டிகுலர் பிளேஸ் ஆசிரியரோட வேகத்துக்கு ஏற்ப கற்றுக்கிறது அதுக்கப்புறம் கால அளவு அதுக்கப்புறம் மதிப்பீடு அப்புறம் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த சர்டிஃபிகேட் இப்போ இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்ம இப்போ அடுத்த இதுக்கு எடுத்துக்கிறோம் ஆன்லைன் கோர்ஸ் மூக் கோர்சஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ மூக் கோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸே இல்லை அங்கே நம்ம இங்கிருந்து நம்ம மெசாச்சூர்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இல்லைன்னா ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் எங்கிருந்து நம்ம இப்போ கூட ஹார்வர்ட் பல்கலை தமிழ் சேர்லாம் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி நம்ம தமிழ்நாடு அரசே அதுக்கெல்லாம் பணம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்க ஏதாவது படிப்பு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா மூக்கில் நம்ம அதெல்லாம் சேரலாம் ஸோ ஜீரோ கிலோமீட்டர்ஸ் பார்டர்லெஸ் அதாவது இது சுவர் இல்லாத கல்வின்னு சொல்கிறோம் ஸோ யார் வேணால் நம்ம எங்கேருந்து வேணால் படிக்கலாம் அப்புறம் பார்ட்டிசிபேட்ரி மோஸ்ட்லி இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் நம்ம மதிப்பீடெல்லாம் எல்லாம் இருக்கும் அதனால் இது பார்ட்டிசிபேட்ரி இல்லைன்னு சொல்கிறோம் பட் கிளாஸ் ரூம் அளவுக்கு இருக்காது கிளாஸ் ரூமில் நம்ம நிறையா டிஃப கிளாஸ் ரூமில் எமோஷன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் ஒரு பையனை பார்த்துலேயே நம்ம ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதா புரியலையா உடனே அவரை நம்ம கவனிக்க முடியும் பட் ஆன்லைனாக அது கொஞ்சம் குறைவு தான் பட் இருந்தாலும் பார்ட்டிசிபேட்ரிக்கு ஓரளவுக்கு அவங்க பண்ணுறாங்க டெஸ்ட் மூலம் இல்லைன்னா அது முடிஞ்சோடனே அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரியும் வைக்கிறாங்க அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தானே ஸோ வந்து ஆன்லைனில் வந்து நம்ம ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டா அந்த டாபிக் நம்ம அது சம்மந்தப்பட்ட நிறைய மெட்டீரியலாக நம்மளால் கலெக்ட் பண்ண முடியும் அதை நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் பேஜ் இதான் முன்னாடி சொன்னோம் டீச்சர் பேஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆசிரியர் வேகத்துக்கு ஏற்ப கல்வி முறை சார்ந்ததில்
அதுக்கப்புறம் நெட்ஒர்க் ஸோ இது வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்னு சொல்றோம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் நெட்ஒர்க்னா அதே மீனிங் தான் நம்ம ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன தலைப்பு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தலைப்பு வந்து அது சம்பந்தப்பட்ட நிறைய மெட்டீரியல் நம்ம ஆன்லைன்ல கலெக்ட் பண்ண முடியும் அப்ப தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தை கொடுத்து ஒரு சிறப்பு கூட சொல்லுவாங்க மெஷின் டு மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் முத முத தமிழ் பல்கலைக்கழகத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது திருக்குறள்ல வந்து நம்ம இன்னொரு மொழியில டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும்னா நம்ம இன்புட் கொடுத்து அவுட் புட்ல அந்த இன்னொரு மொழி வந்து மெஷின் டு மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் அதெல்லாம் இந்த நெட்ஒர்க் மூலமா தான் பண்றாங்க நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீலே இது தமிழ்ல தமிழ் பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிச்சு தான் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பொதுவானது சர்டிபிகேட் ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவானது ஹலோ சார் சார் ஏதோ ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இருக்கு அது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடலாம் சார் வேற யாரும் ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இருக்கு ஆ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ இப்போ பார்த்த இந்த செய்திகள்லாம் ஜீரோ கிலோமீட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்டர்லெஸ் பார்ட்டிசிபேட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இந்த தனிநபர் வேகம் அப்புறம் வாழ்நாள் முழுக்கும் கல்வி நெட் என்ன வழி அதுக்கப்புறம் மதிப்பீடு சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே இதெல்லாம் மூக்கு மூக்கோட அட்வான்டேஜ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டுத்துக்கான வித்தியாசங்களும் இதுதான் முறை சார்ந்த கல்விக்கும் மூக்கு வழியாக பெறப்பட்ட கல்விக்கான வித்தியாசங்கள் இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் தாய்லாங்கில் இருக்கக்கூடியது ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் மூக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இது இதுதான் டேவிட் வைலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் முதல் முதல்ல மூக்கு ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அது வைலி அவர் வீக்கியில் போட்டார் வீக்கிப்பீடியா நம்ம பார்க்க அதில் போட்டிருந்தா அதனால வைலி வீக்கினே அதை சொல்லுவாங்க ஸோ அது கூட நீங்கள் அது அதோட லெஃப்ட் சைடு அது இமேஜ் ஸோ டேவிட் வைலிங்கிறவங்க வீக்கியில் ஆரம்பித்ததால இது வைலி வீக்கின்னு சொல்லுவாங்க டூ தௌசண்ட் செவனில் முத முத வந்தக்கூடிய இது படிப்பு ஸோ அவர் வந்து பணி புரிந்த இடம் வந்து உட்டா யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உட்டா ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி ஸோ இதுதான் முத முதல்ல மூக்கில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல் மூக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் இதில் ஃபியூச்சர்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஜஸ்ட் இன்ட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இவர் தான் அதை முதல் முதல் டேவிட் வைலி தான் இதை ஆரம்பித்தார் டூ தௌசண்ட் செவனில் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் இது நிறையா வளர்ந்துச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீஃபன் டவுன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஜார்ஜ் சீமன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் இதை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மலான மூக்காக ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்ட்ராக்ஷன் அதிகமாக உள்ளது ஸோ அதனோட கேரக்டர்ஸ்லாம் இப்போ உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இப்போ ரைட் சைடில் அவங்களோட பிக்சர்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சிசிகே ஜீரோ எயிட் கனெக்டிவிசம் அண்ட் கனெக்டிவ் நாலேஜ் டூ தௌசண்ட் எயிட் அதுதான் ஷார்ட்டாக சிசிகே ஜீரோ எயிட்டுன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மல் மூக்க இவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கனெக்டிவிசம் அண்ட் கனெக்டிவ் நாலேஜ் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஸ்டீஃபன் டவுன்ஸ் அண்ட் ஜார்ஜ் சீமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டீஃபன் டவுன்ஸ் வந்து கனடா ஜார்ஜ் சீமன் யூஎஸ்ஏ ஸோ ஒரு ஃபார்மலான டேவிட் கையில் ஆரம்பிச்சிட்டு கொஞ்சம் இன்ஃபார்மல் பட் அதான் ஃபர்ஸ்ட் இது செகண்ட்னு எடுத்துக்கலாம் அதில் இன்ட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் இதில் இன்ட்ராக்ஷன் அதிகமாக அதிகமாக வச்சு பண்ணாங்க அதில் இதில் வந்து முத முதல்ல அந்த ரெண்டாவது அந்த இதில் டூ தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் வேர்ல்டு ஓவராக டூ தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டு பார்த்தாங்க ஸோ கனெக்டிவிசம் அண்ட் கனெக்டிவ் நாலேஜ் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இதை கொடுத்து நம்ம என்னோட ஜஸ்ட் அந்த பிரின்சிபல் சொன்னேன் இந்த பிரின்சிபலை இப்போ நம்ம நாலு வகையிலே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மூக்க பத்தி எத எந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இறங்குது அப்படின்னு சொல்றப்ப கொஞ்சம் சைக்காலஜி கற்பித்தல கல்வி உளவியல் சொல்லி ஒரு படிப்பு இருக்கும் அதுல நிறைய இதெல்லாம் வரும் பட் நம்ம இந்த மூக்கோட தத்துவத்துல இந்த நாலாவது கனெக்டிவிசம்ங்கிறது அதுலதான் சொல்றாங்க இருந்தாலும் இதை கொஞ்சம் சேர்த்து சொன்னோம்னா அதுக்கு ஒரு தொடர்ச்சி இருக்குன்றதால நம்ம பிகேவியரிசம் காக்னேட்டிவிசம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவிசம் கனெக்டிவிசம் அப்படின்னு ஒரு நாலு இசம் அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் தமிழ்ல சொல்லலாம் அப்படின்னா நடத்தையல் ஆஹ் அறிதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் காக்னேட்டிவ் அப்படின்னா அறிதல் கன்ஸ்ட்ரக்டிவிசம்னா கட்டமைத்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் கனெக்டிவிசம் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த மூக் இப்போ ஒன்னு ஒன்னா சின்ன ஒரு ஒரு குறிப்போட நம்ம அதை ட்ரை பண்ற சொல்றது இப்போ பிகேவியரிசம் அப்படின்னு அந்த கட்டல் கோட்பாடு எப்படி அப்படின்னா இப்போ நம்ம தூண்டல் தொழுங்கல் கோட்பாடு தான் சுருக்கமா நம்ம பிகேவியரிசம் சொல்றோம் இல்லைன்னா ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ லேர்னிங் வந்து ஜென்ரலா ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ்ல நடக்குது உதாரணமாக நம்ம முதல்ல முதல்ல நம்ம அல்பபட்ஸ் கத்துக்கிறதுமே அப்படி தான் கத்துக்கிறோம் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அப்படிலாம் சொல்லு ஆனா அம்மா அப்படின்னு
ஸோ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இந்த பென்சின் ரிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஜ ஜென்ரலாக எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த நம்ம ஸ்கூல் லெவல்லே வந்துடும் இப்போ அந்த கரிமச் சேர்மங்கள் நம்ம படிப்போம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் அதில் வந்து சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அப்படின்னா அந்த கார்பன் எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டு மீத்தேன் ஈத்தேன் ப்ரொப்பேன் பியூட்டேன் பென்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அதிகமாகிட்டு போவோம் இதில் முத முதல்ல அவங்க இதெல்லாம் ஒரு நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ அந்த சி சிக்ஸ்னு ஒரு சேர்மம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதில் ஆறு கார்பன் அணுக்கள் ஆறு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருந்தது அது பென்சின் ஸோ அதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் அவங்களுக்கு அப்போ தெரியல ஸோ பென்சின் வந்து ஒரு ரிங்கு காம்பவுண்ட் வளைய சேர்மம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதை குறித்து ஆராய்ச்சி கேட்கூடிய அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கெமிஸ்ட் அதை ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டே இருக்கிறப்போ அவர் என்ன அப்போ அவங்களுக்கு வந்து வளைய சேர்மெல்லாம் கிடையாது அப்போ வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே ஓப்பன் செயின் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அவர் அதை பத்தி சிந்திச்சுட்டே இருக்கிறப்ப அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு பஸ்ல போய் லண்டன்ல பஸ்ல போயிட்டே இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் தூக்கம் வருது அந்த தூக்கத்துல ஒரு கனவு வருது அந்த கனவுல என்ன பாக்குறாரு அப்படின்னா ஒரு பாம்பு தன்னோட வாழை கடிச்சிட்டு இருக்கிறதா பாக்குறாரு அப்பதான் அவருக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது ஏன் அந்த முதல் கார்பன் ஆறாவது கார்பன் கூட ஜாயின் ஆயிருக்க கூடாது எப்படி அந்த பாம்பு தன்னோட வாழை தானே கடிச்சிருக்குதோ அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் அந்த சிக்ஸ்த் கார்பன் கூட ஏன் ஜாயின் ஆயிருக்க கூடாது அப்படி ஜாயின் பண்ணா அது வளைய சேர்ப்போம் இது நம்ம இன்சைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன் இது நிறைய பேருக்கு ஒரு இந்த இன்சைட் அறிஞர்கள் கண்டுபிடித்தது எல்லாமே மோஸ்ட்லி நம்ம இன்சைட்ல இருக்கலாம் நியூட்டன்ஸ் ராமானுஜம் நம்ம ராமன்ஸ் எஃபெக்ட் சொல்றோம் எல்லாமே அந்த இந்த இன்சைட்டுங்கிறதுல நம்ம வைக்கலாம் திடீர்னு ஒரு உள்ளொலி தோன்றக்கூடியது ஸோ இது காக்னிடேஷன் சார்ந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த கட்டல் கோட்பாடு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருப்போம் நம்ம எப்படி கத்துக்கணுன்றதை சொல்லக்கூடிய விளக்கக்கூடிய அந்த கோட்பாடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் தோன்ற தொடங்கும் அடுத்தது இந்த காக்னிடிவிசம் அதுக்கடுத்தது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவிசம் மூணாவதா இருக்கக்கூடியது கன்ஸ்ட்ரக்டிவிசம் என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் சொல்லித்தரோம் கிளாஸ்ல நம்ம நம்ம சொல்லித்தரது மாணவர்கள் முதல்ல அவங்க மனத்துல அவங்க மீனிங் அவங்கள ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க உதாரணமா இந்த மூக்கே மோஸ்ட்லி எல்லா பேராசிரியும் ஜென்ரலா தெரிஞ்சிருக்கும் யாருக்கும் தெரியாதவங்க இருக்க மாட்டேங்க உதாரணமா மூக்க பத்தி தெரியல அப்படின்னு சொல்லி உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப இந்த கிளாஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போறப்ப மூக்குனா என்ன அதனோட தத்துவம் என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு அந்த மீனிங் நீங்க மனசுலேயே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவீங்க இதனோட அர்த்தம் என்னங்கிறது உங்க மனசுலயே கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருவாகும் சோ அதை நம்ம சில சமயம் செல்ஃப் லேர்னிங் கூட சொல்லலாம் சோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் தூண்டல் தொழுங்கள் அதுக்கு அடுத்தது உள்ளொழி தோன்றல் சார்ந்த அந்த கல்வி நிலை அதுக்கப்புறம் இந்த நமக்கு நாமே கட்டமைக்கக்கூடிய மீனிங் ஒரு கருத்தை நம்ம மனத்துல நாமே கட்டமைக்கிறோம் மோஸ்ட்லி இதுதான் நடக்கும் செல்ஃப் லேர்னிங் தான் எல்லாருக்குமே நடக்கும் ஒரு ஆசிரியர் வகுப்புற என்னதான் கற்பிச்சாலும் கடைசியில அது மாணவர்கள் மனத்துல நிலையா இருக்கணும் அப்படின்னா அது கன்ஸ்ட்ரக்டிவிசமா தான் இருக்கணும் வெறும் மெமரியா இருக்கிறதுக்கு ஒரு காலத்துல மறைஞ்சு போயிடும் நம்ம மெமரியிலே எல்லாத்தையும் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா பட் நாமளே அதுக்கான கருத்து பொருளை நம்மளே உருவாக்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது லைஃப் லாங் நமக்கு இருக்கும் அது கன்ஸ்ட்ரக்டிவிசம் சொல்றோம் ஸோ அடுத்தது இவங்க மூக்குக்காக கொண்டு வந்தது கொண்டு வந்ததுதான் கனெக்டிவிசம் அந்த சிசிகே ஜீரோ எயிட்னு சொன்னதுதான் கனெக்டிவிசம் கனெக்டிவிசம் அண்ட் கனெக்டிவ் நாலேஜ் டூ தௌசண்ட் எயிட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஸோ இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நிறைய பாடப்பொருட்கள் நம்ம இன்டர்நெட்ல இருக்கு இன்டர்நெட்ல நிறைய பாடப்பொருள் இருக்கு நம்ம அதை எடுத்துட்டு அதுல இருந்து நம்ம மீனிங் உருவாக்குறோங்கிறது தான் இவங்க கனெக்டிவிசம் சொல்றாங்க ஈஸியான உதாரணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய கோவிட் குறித்த உதாரணத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப கொரோனா அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப கொரோனான்னு எடுத்துக்கிட்டா இப்ப இணையத்துல இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்களுக்கு நம்ம ஏதாவது பேச சொன்னோம் அப்படின்னா எல்லாருமே ஒரு ஒன் ஹவர் பேசுவோம் கண்டிப்பா ஒன் ஹவர் பேசுவோம் ஆனா இந்த ஒன் ஹவர் நம்ம பேசுறோன்றதுக்கு நம்ம எங்க முறையாவா கத்துக்கிட்டோம் ஆக்சுவலி மார்ச் மிடில் தான் நமக்கு தெரிஞ்சது ஒரு மார்ச் பதினஞ்சு பதினாறுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் இல்லைன்னா பிப்ரவரியில் கூட நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் லாக்டவுன்ல போயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு கொரோனாவே நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சுது அதுக்கு முன்னாடி பேப்பர்ல நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தா கூட நமக்கு எங்க வருதுன்னு நம்ம இருந்திருப்போம் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ லாக்டவுன்லாம் ஆரம்பிச்சோடனே அப்புறம் செய்தித்தாளில் படிக்கிறோம் வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்குறோம் டாக்டர் பேசுறத பார்க்குறோம் நிறைய பார்க்குறோம் நிறைய பார்த்து இன்னைக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு இப்போ இந்த உரையில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸு யார
மோஸ்ட்லி இந்த சைக்காலஜி புக்ல இதெல்லாம் அவங்க கனெக்டிவிசத்தை டீல் பண்றது பட் இருந்தாலும் மூக்கில் இதை சொல்லிடுறாங்க இந்த நாலாவது தேரியா சொல்றாங்க கனெக்டிவிசம்ங்கிறது ஸோ ஒரு ஒரு பாடப்பொருள் கொடுத்த செய்திகளை எப்படி நம்ம கொரோனா கொடுத்த செய்திகள் பல தரவுகள் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சு இப்ப கொரோனாவுக்கு நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு இருக்கோம் அப்படின்னா அது உண்மையிலே இந்த கனெக்டிவிசத்தால வந்ததுதான் ஸோ ஒரே தலைப்புல நிறைய செய்திகள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த செய்திகள் எல்லாமே கனெக்டிவிசத்தால வந்தது ஸோ இதுதான் மூக்கோட ஒரு அடிப்படையா நம்ம எடுத்துக்கலாம் செய்திகள் வந்து மூக்கோட தத்துவம் அந்த எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிற தத்துவத்துக்கு பார்த்தோம் இது வந்து அமைப்பு ஒரு மூக்கு நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னா அது நல்லாவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க மூக்கு வந்து இப்போ சுயம் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் பண்ணுது அது இல்லாம நான் ராமானுஜ காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி டெல்லியில ஒரு காலேஜ் இருக்கு இந்த லீவ்ல ஒரு காலேஜ் வந்து நிறைய கோர்ஸ் நடத்திருக்கு அதனால நிறைய பண பயன்களை பெற்றிருக்கு அப்படின்னா ராமானுஜம் காலேஜ் டெல்லி இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ராமானுஜம் கா ஜஸ்ட் நீங்க போய் பா நெட்ல கூட பார்த்தா ராமானுஜம் காலேஜ் தெரியும் அந்த ராமானுஜம் காலேஜ்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆப்டர் மார்ச் அவங்க இந்த ஃபைவ் டேஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பல ஃபைவ் டேஸ் கோர்ஸ் நடத்தி இந்த மூக்கு மூலயமா நடத்திருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ்ல அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்களே ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்காங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு தான் இருக்கணும் நம்ம கிட்ட ஒன்னு வந்து நமக்கு ஒரு வெப்சைட் வேணும் ஸோ நம்ம மூக் ஒன்னு கொடுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்கணும் அதான் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது சின்க்ரோனஸ் கான்ஃபரன்சிங் என்விரான்மெண்ட் ஸோ இதுதான் அது இப்போ நம்ம நீங்க பாக்குறது தான் சின்க்ரோ சின்க்ரோனஸ் கான்ஃபரன்சிங் என்விரான்மெண்ட் அது நிறைய இருக்கு ஒரு உதாரணம் மூடு ஸோ நம்ம பாடப்பொருள் வந்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு வெப்சைட் தேவை அந்த வெப்சைட்ல இருக்கிறதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் நமக்கு தேவை அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து மூடு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது ரெண்டாவது மூணாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு நினைச்சு காரணம் இது வேற இது ரியலி சிம்பிள் சிண்டிகேஷன் அதுதான் நம்ம ஆர்எஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ரியலி சிம்பிள் சிண்டிகேஷன் விளக்குறதுக்காக ஒரு உதாரணம் நம்ம எடுத்துக்கிறேன் இப்ப நம்ம உதாரணமா டிஎன்பிசில நம்ம எல்லா கிராஜுவேட்ஸுமே என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வேலை தேடலாம் உட்காந்துருப்போம் வேலை தேடுறப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னா லைப்ரரி இல்லைன்னா நம்ம பேப்பர் வாங்குவோம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் யூஸ் வாங்குவோம் ஆனா இப்ப நம்ம அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல இப்ப ஜஸ்ட் டிஎன்பிசில நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிசில இன்னைக்கு போய் பாக்குறோம் இன்னைக்கு என்ன வேலை வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்னைக்கு பாத்துக்கலாம் ஆப்டர் ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு பாக்குறோம் என்ன அன்னைக்கு என்ன வேலை சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி அது மாதிரி ஒரு ஒரு வார காலத்துல நம்ம பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் என்னென்ன வேலை வருதுன்னு அதுக்கு பதிலா இந்த இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆரஞ்சு கலர்ல ஒரு வைஃபை மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கு அது பேர் தான் அதுக்கு அந்த ஆர்எஸ்எஸ்க்கான சிம்பிள் தான் அது ஆர்எஸ்எஸ்க்கான அந்த ஐக்கன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் அந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஐக்கனை நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஐக்கனை கிளிக் பண்ணா அவங்க என்னென்ன அடிஷ்னலா நியூஸ் என்னென்ன போடுறாங்கன்றது நம்ம இந்த ஐக்கனை டெய்லி அந்த வெப்சைட்க்கு போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்மளே நம்ம நம்மளோட ப்ரௌசர்ல நம்ம இதை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட ப்ரௌசர்ல நம்ம இந்த ஐக்கனை டிஎன்பிசி கோட்டி இந்த ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம டெய்லி அவங்க என்னென்ன அப்டேட் பண்றாங்க புது நியூஸ் என்னங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த வெப்சைட்டுக்கு போகணுன்ற அவசியம் நம்மளுக்கு கிடையாது ஸோ அதுதான் ரியலி சிம்பிள் சிண்டிகேஷன் ஸோ இன்னொரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ உதாரணமாக பிபிசிக்கு அவங்க வெப்சைட்டே வச்சிருக்காங்க பிபிசிக்கு ஒரு நியூஸ் சேனல் ஸோ அவங்க வெப்சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ உலகளாவே நியூஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்க பிபிசி பிரிட்டிஷ் ப்ராட்காஸ்டிங் கார்பரேஷன் ஸோ அப்போ அது இன்னைக்கு நியூஸ் பார்க்குறீங்க இப்போ நாளைக்கு போனால் திரும்ப வெப்சைட்டுக்கு போகணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ அந்த பிரிட்டிஷ் ப்ராட்காஸ்டிங் கார்பரேஷனோட ஆர்எஸ்எஸ் நம்ம குரோம் ப்ரௌசர்ல நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நீங்கள் அந்த ப்ரௌசர் அந்த அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உள்ள நியூஸ் என்னங்கிறது மட்டும் நம்ம பார்த்தா போகும் ஸோ இது எதுக்குன்னா மூடில் நம்ம புது புது மெட்டீரியல் போடுறப்ப அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்க்கு அந்த புது புது மெட்டீரியல் போய் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இந்த மூணு அமைப்பு தான் ஒரு மூடலோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஒரு வெப்சைட் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும் ஸோ மூணாவது நம்ம படிப்படியாக பாடப்பொருளை சேர்க்க சேர்க்க அந்த புதுசாக
அவர் வந்து அக்ரிகேட் அக்ரிகேட்டர்னா சேர்த்தல் இப்ப உதாரணம் முன்னாடி நான் கோவிட்க்கு சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிள் தான் இப்பயும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்ப இந்த கோவிட் வந்து நம்ம முறை சார்ந்த படிப்புல எதுவுமே படிக்கல ஃபுல்லாவே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல டாக்டர்ஸ் வாட்ஸ்அப் சோசியல் மீடியா டிவி நியூஸ் பேப்பர் ஸோ அதுல இருந்து சேர் சேர்ந்த விவரங்கள் தான் இன்னைக்கு நம்ம அது அது குறித்து பேசக்கூடிய அளவுக்கு நம்மள உயர்த்திருக்கு ஸோ அக்ரிகேட்டர்னா தகவலை சேர்க்கறது சேர்த்து ரீமிக்ஸ் பண்றோம் ஸோ ரீமிக்ஸ்ன்றதுக்கு சாதாரணமா படத்துல வரக்கூடிய உதாரணங்கள் கூட சொல்லலாம் எப்படி இந்த பாடல்கள்லாம் கலந்து புது பாடல்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க ரீமிக்ஸ் பாடல் கூட நம்ம கேட்டிருக்கோம் திரையரங்குல ஸோ அதே போலதான் இங்க பட் இது படிப்பு சார்ந்த விஷயம் ஸோ நிறைய ஒரு பாடப்பொருள் குறித்த நிறைய செய்திகளை நம்ம சேர்க்கிறோம் அதை ரீமிக்ஸ் பண்றோம் ரீபர்பஸ் புதுசா ஒரு உருவாக்குறதுக்கு வேற ஒரு முயற்சி நம்ம செய்யறோம் வேற ஒரு எண்ணத்தோட ஒரு முயற்சி செய்யறோம் அதுக்கப்புறம் அப்படி அப்படி செய்து உருவாக்கப்பட்ட பாடப்பொருளை நம்ம திரும்ப நம்ம அதுல போடணும் வழிமுறையை இந்த பீட் பார்வர்ட்ல கொடுக்கறோம் அந்த படிப்பவருக்காக வச்சிருக்காங்க முன்னாடி பார்த்த மூணுமே அந்த வெப்சைட் ஒரு சாப்ட்வேர் அதுக்கப்புறம் ஆர்எஸ்எஸ் இது மூணுமே அந்த மூடல் நடத்துறவங்களுக்கு ப்ரொவைடர் அது கொடுக்குறவங்களுக்கு இது மூணும் தேவை பாடம் நான் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஏஆர்ஆர் எஃப்எஃப் தேவை ஸோ இது அதோட அமைப்பு இப்போ சில உதாரணங்கள் ஜஸ்ட் அந்த வெப்சைட்டோட பேர் மட்டும் தான் இப்போ பார்ப்போம் ஒன்று சுயம் மட்டும் நான் ஜஸ்ட் இந்த செஷன் முடிஞ்சோடனே உள்ள ஜஸ்ட் என்ட்ரி பண்ணி அதை காமிக்கிறேன் இந்த சுயம் போர்ட்டல் மட்டும் மற்றதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லைட் மட்டும்தான் இது வந்து நம்ம இந்தியனோடது ஸ்வயம் போர்ட்டல் இதை நம்ம ஜஸ்ட் லிட்டில் லெட்டர் நம்ம இதை ஆன்லைனில் போய் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கோர்ஸ் ஏரா அப்படிங்கிறது இது வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் கோர்ஸ் ஏரா அப்படிங்கிற பேர் ஸோ இதில் நிறைய ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது ஒரு கீழே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது இலினாய்ஸ் ஸ்டான்ஃபோர்ட் அவங்க ஐபிஎம் கூகுள் டியூக் ஸோ இவங்கெல்லாம் இதில் இருக்காங்க கோர்ஸ் ஏராவில் இதில் கொடுத்து பாடம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்புறம் ஏடெக்ஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு மூக்க பாடம் தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏடெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் அலிசான் அலிசான்ல மோஸ்ட்லி ஃப்ரீ நம்ம பணம் கட்டுற வேண்டிய வாய்ப்பு இல்லை பட் முன்னாடி பார்த்த கோர்ஸ் ஏடெக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பணம் கட்டணும் ஒரு டென் டாலர் ஃபிஃப்டீன் டாலர் கேட்பாங்க இல்லைனா சர்டிஃபிகேட் தர மாட்டாங்க சர்டிஃபிகேட் வேணாம்னா பணம் கட்ட தேவையில்லை விட்டுடலாம் அலிசான் இது இங்கே மோஸ்ட்லி இது ஃப்ரீ ஸோ அதுக்கப்புறம் கான் அகாடமி இந்த கான் அகாடமி பார்த்தீங்கன்னா அமீர்கானோடது ஹிந்த் வட இந்திய திரைப்பட நடிகர் அமீர்கான் கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு டிவி சீரியலில் கூட அந்த மக்களுக்கு அவர் அது வழியாக நல்ல செய்திகளை சொல்லிட்டு இருந்தார் அது மாதிரி இப்போ ஆன்லைனில் கான் அகாடமின்னு ஒன்று நடத்துகிறாங்க அது எல்கேஜிலேருந்து கோர்ஸ் காலேஜ் பர்சன் கூட அதில் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ கான் அகாடமி அதுவும் அது மூக் சார்ந்த படிப்பு அதுக்கப்புறம் உடுமிய அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு மூக் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய பேர் தராங்க நிறைய பேர் நிறைய கோர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம அங்க போய் நமக்கு என்ன தேவையோ நம்ம அதை எடுத்து படிச்சுக்கலாம் அப்புறம் உடாசிட்டி ஸோ இது கூட மூக் சார்ந்த ஒரு அமைப்பு கேன்வஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர் லேர்ன் ஸோ இப்ப பார்த்த எல்லாமே ஸோ மூக்கு வழங்கக்கூடிய பல பல்வேறுபட்ட அமைப்புகள் இதுல கோர்ஸ் எல்லாம் இண்டெக்ஸ் எல்லாம் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் பிளாக் போர்ட் ஸோ இந்த சுயம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த பிளாக் போர்டு வரைக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய நம்ம கோர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ஃபியூச்சர் கேன்வஸ் உடாசிட்டி உடுமி கான் அகாடமி அலிசன் ஏடக்ஸ் கோர்ஸ் எரா ஸோ இதெல்லாமே ப்ரொவைடர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன நம்ம பார்க்குறோம்னா ஜஸ்ட் நான் உதா ஜஸ்ட் ஒரு தெரிஞ்சிட்டுக்காக நான் போட்டேன் இந்த எல்லா கோர்ஸ்லயும் இருக்கக்கூடிய டாப் பிப்டி கோர்சஸ் என்ன அப்படின்னு ஜஸ்ட் இன்டர்நெட்ல கொடுத்து நீங்களும் கூட கொடுத்து பார்க்கலாம் நிறைய கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா டாப் நிறைய பேர் எதை எடுத்து எதை விரும்பி படிக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் ஜஸ்ட் கொடுத்தேன்னா டாப் பிப்டி கோர்ஸ்ன்னு ஒரு வெப்சைட் போச்சு அந்த டாப் பிப்டில டாப் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் எது உதாரணமா நம்ம சினிமா இதுக்கு சாரி டிவி இதுல கூட நம்ம பார்ப்போம் சன் டிவி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க டாப் ஃபைவ் பிளின்ஸ் டாப் டென் பிளின்ஸ் டாப் டென் சாங்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அது போலவே இந்த கோர்சஸ்ல டாப் பிப்டீன் போட்டேன் அந்த டாப் பிப்டீன்ல ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ் என்னன்னு பாக்குறப்ப இதுதான் லேர்னிங் ஹவு டு லேர்ன் 
அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் லேர்னிங் ஹவு டு லேர்ன் நம்ம எப்படி படிக்கிறோம் நம்ம எப்படி படிக்கிறோன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் லேர்னிங் ஹவு டு லேர்ன் அப்படிங்கிற இந்த கோர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் கோர்ஸா இருக்கு இதுல நீங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து கோர்ஸ் எரான தராங்க கீழே அந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோர்ஸ் எரா அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்ம்ல இது படிக்குது இது இந்த கோர்ஸ் இருக்கு இது எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் கொடுக்குது அப்படின்னா சான் டீகோன்ற பல்கலைக்கழகம் இது கொடுத்துட்டு இருக்கு அது கீழே நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்க என்லோர் எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்க பாருங்க லெவன் நைன்டி டூ சிக்ஸ் நைன் செவன் பதினோரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரத்தி சிக்ஸ் நைன் செவன் அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு பேர் இந்த கோர்ஸ் படித்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ பாருங்க இந்த மாதிரி என்ரோல்மெண்ட் வேற எதுலையும் வருமாங்கிறது சந்தேகம் அட் அ டைம்ல வேர்ல்டு வைடா பதினோரு லட்சம் பேர் ஏறக்குறைய நம்ம கொஞ்சம் சொன்னோம்னா பன்னெண்டு லட்சம் பேர் கிட்ட இருக்காங்க ஏறக்குறைய ஒரு எயிட் தௌசண்ட் நம்ம போட்டுக்கணும் ஸோ பன்னெண்டு லட்சம் பேர் படிக்கூடிய ஒரு படிப்புங்கிறது ஒரு படிப்பு அப்படின்னா இது பெரிய விஷயம் தானே ஸோ இது வந்து மற்ற எந்த முறை சார்ந்த படிப்பிலும் சாத்தியம் கிடையாது நம்ம இதை படிக்கணும் அப்படின்னா ஈவன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்சில் படிக்கலாம் இல்லைன்னா டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் படிக்கலாம் லட்சக்கணக்குங்கிறது வந்து நம்ம மூக்கல் தவறு நம்மளால படிக்க முடியாது சப்போஸ் இவங்க இதுல ஒரு டாலர் கட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பாருங்க அவங்களுக்கு பாருங்க ஒரு டாலர் பன்னெண்டு லட்சம் பேர் படிக்கிறாங்க ஒரு டாலர் கட்டுங்கன்னா பன்னெண்டு லட்சம் டாலர் இவங்களுக்கு வந்துடும் பிசி சில சமயம் அஞ்சு டாலர் கட்ட சொல்லுவாங்க ஃபைவ் டாலர்ஸ் கட்ட சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் சர்டிஃபிகேட் தர மாட்டாங்க ஸோ அதனால ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக பார்த்தேன் எந்த கோர்ஸ் லேர்னிங் ஹவு டு லேர்ன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கோர்ஸ்ல அதிகமா இருக்கு ஸோ அடுத்தது வந்து ஒரு கம்பாரிசன் ஜஸ்ட் ஒரு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு கம்பாரிசன் நான் ஒரு அஞ்சு பிளாட்ஃபார்ம் எடுத்திருக்கேன் அந்த அஞ்சு பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா அவனோட பேர் இருக்கு லெஃப்ட்ல டாப் டு பாட்டம் எண்டெக்ஸ் மூடுல் கோர்ஸ் சைட்ஸ் உடுமி வெர்சால் ஸோ இது ஒரு அஞ்சு பிளாட்ஃபார்ம் ஜஸ்ட் ஒரு கம்பாரிசனுக்காக எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டாப் டு பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காலம் அது வந்து நேம் அடுத்த ரெண்டாவது காலத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அலோடு அப்படின்னு காமிக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து மூணு லட்சம் பேர் படிக்கலாம் அடுத்தது பத்தாயிரம் பேர் படிக்கலாம் மூடுலில் எடெக்ஸில் மூணு லட்சம் பேர் அதுக்கப்புறம் கோர்ஸ் சைட்ல அன்லிமிட்டட் எத்தனை பேர் வேணும் மேபி டுவெல் லேக்ஸ் தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லேக்ஸ் எப்படி வேணா படிக்கலாம் உடுமி கூட அன்லிமிட்டட் வெர்சால் அன்லிமிட்டட் ஏன்னா இந்த அன்லிமிட்டட் எல்லாம் போனோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த சர்வர் வச்சிருக்கணும் அவ்வளவு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா ஸ்பேஸ் வேணும் இல்லையா நம்ம நம்ம அசைன்மெண்ட் போஸ்ட் பண்றோம் அதுக்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் வச்சிருக்கணும் இப்ப நம்ம ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் எம்பின்னு நினைக்கிறேன் ஃபிஃப்டீன் ஜிபி கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு அதுக்கு மேல நமக்கு ஜிபி வேணும் அப்படின்னா நம்ம பணம் கட்டணும் ஸோ அது மாதிரி இந்த ஸ்பேஸ்க்காக இந்த நம்பர் ஆஃப் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிராண்டபிள் பிராண்டபிள் அப்படின்னா இப்போ நம்ம உதாரணமா ஒரு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி கொடுக்குது அப்படின்னா கோர்ஸ் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிங்கிற பேர் வரணும் அதுதான் பிராண்டபிள் இப்போ எண்டெக்ஸ்ல போய் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்படி ஒரு கோர்ஸ் கொடுக்குதுன்னா சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்ற பேர் வந்து அது பிராண்டபிள் ஸோ அந்த பேர் வந்து எண்டெக்ஸ்ல பாசிபிள் மூடல்ல பாசிபிள் இப்ப கோர்ஸ் சைட்டோ உடுமி வெர்சால்னா நம்ம பிராண்ட் நம்ம பண்ண முடியாது நம்ம கோர்ஸ் ஆனா உருவாக்கி அவங்க கிட்ட கொடுத்துடலாம் அவங்க போட்டுருவாங்க நம்ம பேர் அதுல வராது இன்ஸ்ட் அந்த கோர்ஸ் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்டர் பேர் வரும் அந்த பல்கலைக்கழகத்தோட பேரு கல்லூரி பேரும் அதுல இருக்காது ஸோ அதுதான் நம்ம பிராண்ட் நேம் சொல்றோம் அந்த பிராண்ட் நேம் எட்எக்ஸ்லயும் மூடுலையும் மட்டும்தான் பாசிட் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது மூணாவதா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கஸ்டம் அனலிட்டிக்ஸ் அனலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்க அவங்க நம்ம அவங்களுக்கான அந்த மதிப்பீடு சேர்த்து அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எடெக்ஸ்ல பண்ண முடியும் மூடில் பண்ண முடியும் கோர் சைட்ஸ்ல பண்ண முடியும் மற்ற ரெண்டுலையும் உடுமி வச்சால் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மானிட்டைசேஷன் மானிட்டைசேஷன்ங்கிறதோட நமக்கு டிமானிட்டைசேஷனா நமக்கு நல்லா தெரியும் டிமானிட்டை தான் பண மதிப்பிழப்பு மானிட்டைசேஷன்னா பணம் மதிப்பு அந்த பணம் பணம் கட்டக்கூடியதா இருக்கக்கூடிய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கக்கூடியது வந்து எடெக்ஸ்ல இருக்கு மூடல் இருக்கு இப்ப கோர்ஸ் சைஸ்ல மானிட்டைசேஷன் இல்லைன்னு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ கோர்சஸ் ஃபுல்லாக நம்ம பணம் கட்டணும்னு அவசியம் இல்லை உடுமையில பணம் கட்ட சொல்றாங்க இப்ப இந்த
நிறைய காலேஜ்ல இப்பெல்லாம் வீட்டுல எல்லாருக்கிட்டையும் லேப்டாப் இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது அப்ப இந்த கோர்ஸ்ல மொபைல்ல கொடுத்தா இன்னும் அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இன்னைக்கு ஆன்லைன் லேர்னிங் இப்ப நம்ம நிறைய இப்ப நடத்த ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த செமஸ்டர் கூட அப்படிதான் இந்த அப்படிதான் நடத்த போல தெரியுது இது வரைக்கும் நம்ம சேர்க்கறது கஷ்டம் சேர்த்தாலுமே நம்ம அவங்க கல்லூரியில இருந்து படிக்கிறது கஷ்டம் சப்போஸ் மொபைல்லயே அது வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் இப்ப நம்ம பாக்குற இந்த அஞ்சுமே மொபைல்ல வழங்க முடியும் ஸோ இந்த அஞ்சு அஞ்சு பிளாட்ஃபார்ம்லயும் இவங்க மொபைல்ல கொடுக்கலாம் நம்ம லேப்டாப் நம்ம கொடுக்கற கோர்ஸ் அவங்க ரெண்டுத்துலயுமே பாத்துக்கலாம் மொபைல்லயும் பாத்துக்கலாம் லேப்டாப்லயும் பாத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மொபைலுக்கான ஆப் அதுல கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப ஜூம் எப்படி நம்ம லேப்டாப்லயும் பார்க்கலாம் இந்த ஒரே நீங்க மொபைல் வழியாகவும் ஜூம்ல பார்க்கலாம் அது போல ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோஸ்ட் பண்றது நம்ம இந்த கோர்ஸ உருவாக்கி அது உதாரணமா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டின்னு நான் சொன்னேன் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி எட்எக்ஸ்ல போட்டுச்சு அப்படின்னா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியே இதை ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் அது பேர் செல்ஃப் ஹோஸ்டிங் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி அவங்க பேர்லயே பிளாட்ஃபார்ம் தான் எட்எக்ஸ் ஸோ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டில ஒரு கோர்ஸ் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க பேர்லயே அதை வச்சுக்கலாம் அது பேர் செல்ஃப் செல்ஃப் ஹோஸ்டிங் அந்த ஹோஸ்டிங்ன்ற தலைப்பில் நம்ம அதை பார்க்கணும் ஸோ அது எட்எக்ஸ்ல உண்டு அதுக்கப்புறம் மூடுலையும் உண்டு பட் கடைசி இருக்கிற மூணுல மீதி இருக்கிற கோர்ஸ் சைட் உடுமி வசால் எல்லாம் ஹோஸ்டிங்னா நான் அவங்களே தான் பண்ணுவாங்க நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து ஒரு கம்பாரிசனுக்காக ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் எப்படி இது இயங்குது அப்படின்றதுக்காக நம்ம இருக்கோம் ஸோ அடுத்தது நான் ஜஸ்ட் சுயத்தை பத்தி நான் இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷனே இது கொடுத்துருக்கு ஸ்வயங்கிறது வந்து அவங்க அத்தாரிட்டிவிட்டியா ஸ்வயத்துல நம்ம படிக்கலாம் நாங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல வச்சிருக்கோம் மோஸ்ட்லி எங்க யூனிவர்சிட்டியில எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயுமே வச்சிருக்காங்க ஒரு நாலு கிரெடிட் ஸ்வயம்ல படிக்க சொல்றோம் நாங்க எங்க பசங்க ஒரு ஃபோர் கிரெடிட்ஸ் அளவுக்கு மேபி கிரெடிட் கூட பிக்ஸ் பண்ண ஒரு ஃபோர் கிரெடிட்ஸ் இல்லைனா டூ கிரெடிட்ஸ் அவங்க ஸ்வயத்துல படிக்கணும் ஸ்வயத்துல படிச்சுட்டு அந்த சர்டிபிகேட்டை நம்மகிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா நாங்க மார்க் லிஸ்ட்ல அந்த நேம மட்டும் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஸோ அதுக்கான அந்த இந்த யூஜிசி சொன்ன இந்த நோட்டிபிகேஷன் அந்த நோட்டிபிகேஷன் நம்ம கிரெடிட் ஃபார் ஆன்லைன் கோர்சஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேயே மாணவர்கள் இதை படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யூஜிசி சொல்லுது படிச்சதுன்னா நம்ம அந்த கிரெடிட்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ உதாரணமாக எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு பையன் மூக்கில் போய் ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துக்கிறான் அப்படின்னா ஸ்வயத்துல அந்த படிச்சு முடிச்சோடனே அந்த சர்டிஃபிகேட் பாஸ் ஆயிருப்பா அந்த என்ன கோர்ஸ் படிச்சோம்னா அந்த கோர்ஸ் நம்ம மார்க் லிஸ்ட்ல என்டர் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மார்க் எல்லாம் எதுவும் இருக்காது பட் அவர் கண்டிப்பா ஒரு கோர்ஸ் முடிக்கணும் அதுதான் முடிக்கணும்னு சொல்றோம் அவர் அதை கிளியர் பண்ணி அந்த சர்டிபிகேட்டை காமிக்கணும் ஜஸ்ட் அதை நாங்க மார்க் லிஸ்ட்ல அது அந்த கோர்ஸோட நேம் போட்டு த்ரூ சயன் போட்டு கையில கொடுத்து ஸோ அதுக்கான ஆர்டர் இந்த பிடிஎஃப் வந்து அதுக்கான ஆர்டர் அப்புறம் இப்ப கல்லூரியில பேராசிரியர் பேராசிரியர்கள் எல்லாம் இருக்கீங்க அதே மாதிரி பல்கலைக்கழகத்துல இருக்காங்க அவங்க கோர்ஸ் கொடுக்கலாம்னா தாராளமா கொடுக்கலாம் பட் அதுக்கு ஃபண்ட் வேணும் சில சமயம் அவங்களே கால் சிஇசின்னு ஒரு அமைப்பு டெய்லியில இருக்கு நம்ம அது வழியாகவும் சில சமயம் அவங்க கால் பண்ணுவாங்க நம்ம லைக் எப்படி நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் வாங்குறோமோ அதே மாதிரி இதுக்கு அப்ளை பண்ணி அவங்க ஓகே பண்ணாங்கன்னா பணம் அவங்க கொடுத்துருவாங்க பட் நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அவங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் அதுக்கு எல்லாமே அவங்க அது பணம் கொடுத்துருவாங்க ஜஸ்ட் வி ஹவ் டு கிரியேட் த கோர்ஸ் அண்ட் அது நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நாளைக்கு அது லிஸ்ட் ஆகி நம்ம கோர்ஸ் கூட வரும் ஸோ அப்படி கிரியேட் பண்றதுக்கு என்ன அவங்க ரூல்ஸ் சொல்றாங்க ரெகுலேஷன்ஸ் சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த நாலு வகையில நம்ம கிரியேட் நாலு குவாடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நாலு குவாடர்ஸ் நம்ம மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ ஆஸ் லைக் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்றோமோ ப்ரொப்போசல் அது மாதிரி ப்ரொப்போசல் கொடுக்கணும் சில அமைப்புக்கு லைக் சிஇசி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு இருக்கு அதுக்கு சில சமயம் யூஜிசியே கேட்கறாங்க நம்ம அந்த ப்ரொப்போசல் வந்துச்சு அது ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம அந்த தலைப்புல நம்ம கோர்ஸ் வழங்கலாம் ஸோ அதுல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த நான் இதுல ரெண்டு பண்ணிருக்கேன் ரெண்டு கோர்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை தயாரிக்கணும் அப்படின்னா இந்த நாலு வகையில நம்ம தயாரிச்சு கொடுக்கணும் ஒன்னு குவாட்ரன்ட் ஒன்னு அப்படின்னா அதுல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா வீடியோ கண்டென்ட் இல்ல ஆடியோ இல்ல அனிமேஷன் ஸோ நம்ம என்ன தலைப்புல உதாரணமா இப்ப மேக்ஸ்ல கால்குலேஷ் நம்ம நடத்த நம்ம கால்குலே
சோ அது குறித்த விளக்கங்கள் நீங்க எதா கொடுக்கணும்னா அது சோ மூணாவது நீங்க வந்து ரெஃபரன்சஸ் இந்த கால்குலேஸ்க்கான ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல் ஆன்லைன்ல என்னெல்லாம் இருக்கு சோ அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் குவாட்ரன் த்ரீல கொடுக்கணும் குவாட்ரன் ஃபோர் குவாட்ரன்ட்டுங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் அவ்வளவுதான் அந்த இந்த நாலு தலைப்புல நம்ம அவங்களுக்கு மெட்டீரியல் கொடுத்தா ஒரு கோர்ஸ் உருவாகும் குவாட்ரன்ட் ஃபோர் வந்து இதை அசஸ் பண்ணக்கூடிய நம்ம கொஸ்டின்ஸ் அதுல வைக்கணும் சோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அந்த பார்ட்டிசிபன்ட் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ உதாரணமா ஸ்வயத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பிப்டிக்கு சிக்ஸ்டி மார்க் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சிக்ஸ்டி மார்க் எடுத்தா நம்ம பாஸ் ஆயிரும் அதுக்கு கம்மியா எடுத்துன்னா நம்ம அது கோர்ஸ் நம்ம பாஸ் ஆக மாட்டோம் சோ அந்த சிக்ஸ் அதுக்கு நம்ம இந்த மெட்டீரியல் உங்களுக்கு ரெடி நம்ம அசஸ்மெண்ட்டுக்கான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுப்போம் சோ இதுதான் நம்ம ஒரு மூவுக்கு நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஸ்வயம் போர்ட்டர் நம்ம கோர்ஸ் லிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இதுதான் தயாரிச்சுக்கு கொடுக்குறாங்க இப்ப என்ஐ ட்ரிபிள் த்ரீ ஆர்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் சென்னைல கூட இருக்கு இந்தியாவில பல இடத்துல இருக்கு சோ அவங்க நிறைய தயாரிச்சு கொடுக்குறாங்க அவங்க எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னா இந்த நாலு கட்டங்கள்ல தான் நம்ம அதை உதாரணமா தமிழ்ல கூட நீங்க தொல்காப்பி இதை பத்தி சொல்றீங்க அப்படின்னா இந்த நாலு கட்டத்துல நீங்க அதை தயாரிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப தொல்காப்பி அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல ஒரு மூவ் கோர்ஸ் ரெடியா சோ வீடியோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கான கோர்டன் ட்ரூல் அதுக்கான விளக்கங்கள் கோர்டன் த்ரீல ரெஃபரன்சஸ்க்கான லிங்க் எல்லாம் ஏன்னா அதை தாண்டி அதை எடுத்துக்கிற அந்த மாணவர் போய் படிக்கணும் அப்படின்னா அவர் போய் பாக்குறதுக்கான லிங்க் குவாட்ரன் ஃபோர்ல அசஸ்மெண்ட்டுக்கான வினாக்கள் நம்ம எப்படி டெஸ்ட் வைக்கிறோமோ அந்த டெஸ்ட் நம்ம முன்னாடியே கொடுத்தோம்னா அது ஆன்லைன்ல இருக்கும் அவங்க முடிக்க முடிக்க எடுத்துப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்த இது ஜஸ்ட் நான் ஒரு ஜாயின் ஒரு கோர்ஸ் எக்ஸாம் அவங்க வைக்காம இருக்காங்க முடிக்க அதனால முடிக்கல ஸோ இது மாதிரி தான் சர்டிஃபிகேட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஆன்லைன் ஜஸ்ட் ஈவன் இது வந்து ரெஃப்ரெஷ்க்கு ஈக்குவலா இதை எடுத்துக்கிறாங்க சோ ஒரு ரெஃப்ரெஷர் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா ஹெச்ஆர்டிசில தான் நம்ம போய் எடுத்துக்கும் இது அங்க போகாம கூட இங்க நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து அடுத்த அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு செவன் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் போறதுக்கு இந்த இந்த அர்பித் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனுவல் ரெஃப்ரெஷர் ப்ரோக்ராம் இன் டீச்சிங் அர்பித் சோ அதுல தான் நான் அதுல ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் சோ அவங்க இத கொடுத்துருக்காங்க சோ சுயத்துல அந்த த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் படிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸாம் எழுதி அந்த எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆகி இந்த இதே சர்டிபிகேட் தான் எங்க மாணவரும் நாங்க வச்சிருப்போம் அவங்களும் வாங்கணும் வாங்கின பிறகு நம்ம அவங்களுக்கு மார்க்லிஸ்டே இந்த தலைப்பை நம்ம தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்ன்ஷிப் இன் டீச்சிங் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இன்டர்ன்ஷிப் இன் டீச்சிங் அதை தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த இன்டர்ன்ஷிப் இன் டீச்சிங் வந்து நம்ம மார்க்லிஸ்ட்ல மாணவர்கள் நாங்க போட்டு கொடுக்குறோம் சோ இது நான் எடுத்துக்கிட்டது சோ சோ இதுதான் இந்த பிபிடி ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கான ரெஃபரன்சஸ் எல்லாமே இந்த பெல் டேவ் கார்மைட் ஜான்ஸ் இதெல்லாம் என்னோட ரெஃபரன்சஸ் இமேஜஸ் எல்லாம் கூகுள்ல அப்புறம் பிக்ஸாபி அப்படிங்கறதெல்லாம் நான் இமேஜஸ் எடுத்தேன் இப்ப ஜஸ்ட் இப்போ பிபிடி நான் முடிச்சுக்கிறேன் பிபிடி முடிச்சு இப்போ ஆன்லைன்ல போய் ஸ்வயத்துல நம்ம எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஆன்லைன்ல போய் இப்ப நான் காமிச்சேன் ஸோ அதனால நான் இந்த பிபிடி இருந்து இப்ப நான் வெளியில வந்துடுவேன் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்வயம் போய் நம்ம ஒரு கோர்ஸ் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு டைரக்டாவே நான் அதுல போய் காமிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால நான் ஸ்வயம் போர்ட்டல் போய் காம் ஜஸ்ட் ஸ்வயம் டைப் பண்ணால அதே ஃபில் பண்ணிடுச்சு பாருங்க ஆட்டோ ஃபில் வந்துருச்சு எஸ்டபிள் தான் டைப் பண்ண ஸ்வயம் டாட் கவர்மெண்ட் டாட் இன் அதே வந்துருச்சு ஜஸ்ட் நம்ம என்டர் பண்றோம் ஸோ என்டர் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து அந்த சைன் இன் வந்துருச்சு ஸோ இங்க போயிட்டு நான் இப்ப சைன் இன் பண்றேன் சைன் இன் வந்து நம்ம ரெண்டு வழியா பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு வழி வந்து நீங்களே போய் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலிக்கு ஒரு ஜிமெயில் ஐடி நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்றோமோ அது மாதிரி நம்ம போய் நம்ம கிரியேட் பண்ணி சைன் அப் நவுன் இங்க கீழே இருக்கு சைன் அப் நவு பாத்தீங்கன்னா சைன் அப்ல போய் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் 
ஸோ கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சைன் இன் பண்ணலாம் நான் அப்படி தான் பண்ணிட்டேன் ஆர் அதர்வைஸ் இன்னொரு மெத்தட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கு பாருங்க லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் இதில் தான் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லை கூகுள் அக்கௌண்ட் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்ல நீங்கள் போய் பண்ணிக்கலாம் அது அது யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்ல இருந்தே நீங்கள் லாக்இன் பண்ணிக்கலாம் புதுசாக உருவாக்கணுன்ற அவசியம் கூட இல்லை சில சமயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா அது கூட பெஸ்ட் ஏன்னா இப்போ ஆன்லைன்ல நம்ம நிறைய எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்கு இப்ப நிறைய எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் போய் ஒவ்வொரு யூசர் நேம் ஒரு ஒரு பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கஷ்டம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்ல எங்கேயாச்சும் புரிச்சு வச்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக இப்ப நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா யூசிங் கூகுள் வி கேன் ஜாயின் நம்ம ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் வச்சுட்டே நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் உங்க ஒரிஜினல் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லைன்னா கூட நீங்க இதுக்குனே ஒரு தனியா ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வெப்சைட்டுக்குனே ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா அதுல நீங்க உள்ள போயிட்டீங்கன்னா அந்த ஒரு யூசர் நேம் ஒரு பாஸ்வேர்ட்ல நீங்க ஆன்லைன் இருக்கக்கூடிய எல்லா இதுக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணதால நான் வந்து நான் அதுல போயிடுறேன் நான் ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்வயத்துக்கு உள்ள போறோம் ஸோ இப்போ நான் லாகின் பண்ணிட்டேன் ஸோ லாகின் பற்றி இதில் போனீங்கன்னா ப்ரொஃபைல்லாம் இருக்குது நம்ம ப்ரொஃபைலை நம்ம என்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை என்டர் பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த பேரெல்லாம் கரெக்டாக வந்துடும் நம்ம நேம் அதெல்லாம் போய் ப்ரொஃபைலில் போய் இப்போ ரைட் லைட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஸ்ரீனிவாசன் இருக்குது அந்த ஸ்ரீனிவாசன் போயிட்டிங்கன்னா அங்கே ப்ரொஃபைல் வரும் ஸோ அந்த ப்ரொஃபைலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நேம் அதெல்லாம் கொடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா அதுக்கு சர்டிஃபிகேட் வர்றப்போ அந்த நேம் நம்ம கரெக்டாக வந்துடும் நேம் ஃபோட்டோ எல்லாமே இதில் கேப் பண்ணேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஜஸ்ட் கீழே போகிறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாக்கலாம் இதெல்லாம் இவங்க எல்லாம் பார்ட்னர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் சொல்றாங்க ஏஐசிடிஇ சிசி சிசிங்கிறது வந்து கன்சார்ஷியம் ஃபார் எஜுகேஷனல் கம்யூனிகேஷன் அப்புறம் ஐஎன்ஓ ஐஏஎம்பி என்சிஆர்டி என்ஐஓ ஸோ இவங்க இவங்க எல்லாம் உருவாக்குற அந்த கோர்சஸ் இதுல இருக்கும் ஸ்வயம்ல இருக்கும் ஸோ ஸ்வயம்ங்கிறது வந்து அவங்க தனியா எந்த கோர்ஸும் உருவாக்கல பட் இத்தனை பேர் உருவாக்குற கோர்ஸ் ஸ்வயத்துல இருக்கும் ஏஐசிடிஇ சிசி இக்னோ இத்தனை பேரு நான் முன்னாடி என்ஐ ட்ரிபிள் டி ஆப்னஸ் சொன்னேன் ஸோ அவங்க எல்லாரும் உருவாக்குற கோர்ஸ் இதில் வந்துடும் ஸோ அப்புறம் அவங்க ஜஸ்ட் அவங்களோட அட்வான்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் வீக்லி அசைன்மெண்ட்ஸ் ப்ராக்டர்டு எக்ஸாம் அப்படின்னா நம்ம ஆஃப்டர் ஒரு ஃபோர் வீக்ஸ் ஃபைவ் வீக்ஸ் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா நம்ம போய் ஒரு எக்ஸாம் ஒரு இடத்துல எடுத்துக்கணும் நம்ம அது அந்த இடத்துல சூப்பர்வைசர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் ப்ராக்டர்டு எக்ஸாம் ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு எக்ஸாம் மாதிரி தான் பட் டிவியில் சாரி கம்ப்யூட்டர்ல மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொடுத்து எடுத்துக்கணும் இட் வில் பி சூப்பர் ப்ராக்டர்ட் எக்ஸாம் அப்புறம் ஈஸி கிரெடிட் கார்டு அது இன்னும் பெருசா நடைமுறைக்கு வராட்டா கூட நான் நம்ம அப்படியே சொன்ன மாதிரி நாங்க எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல வச்சிருக்கோம் ஸ்வைப்ல அவங்க ஃபோர் கிரெடிட்ல படிச்சாங்கன்னா அந்த ஃபோர் கிரெடிட் நம்ம இங்க மார்க் லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஜஸ்ட் மார்க்கா நாங்க எடுக்கிறது கிரெடிட் மட்டும் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அதான் ஈஸி கிரெடிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இது எல்லாமே அதோட அட்வான்டேஜ் ஸோ இப்போ நம்ம இதுல ஒரு சும்மா கோர்ஸ் ஜாயின் ஜாயின் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நான் ஆல் கோர்ஸை நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆஸ் லைக் நம்ம யூடியூப்லாம் போகிறப்ப நம்ம ஒரு டாபிக் கொடுத்து உள்ள போனால் வீடியோ நிறையா வரும் நம்ம வேணா கூட ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபில்டர் பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் இப்போ தான் பாப்புலேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்கள் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபில்டர்ஸ் அந்த ஃபில்டர்ஸ்ல போய் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் அந்த முன்னாடிக்கு அந்த கோஆர்டினேட்டர் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு ஏஐசிடி கோர்சஸ் மட்டும் வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் தட் வில் பி ஆன் இன்ஜினியரிங் ஏஐசிடினா மோஸ்ட்லி இன்ஜினியரிங்ல இருக்கும் இப்ப என்சிஆர்டினா மோஸ்ட்லி எஜுகேஷன்ல இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் என்ன டாபிக்ல வேணும் அப்படிங்கிறத இங்க வேணா ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் கோர்ஸ் டூரேஷன் நான் சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஃபோர் வீக்ஸ் எயிட் வீக்ஸ் டுவெல் வீக்ஸ் எது வேணுமோ உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு சுட்ட வேணும் என்னால டுவெல் வீக்ஸ் படிக்க முடியாது ஃபோர் வீக்ஸ் போதும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடியே ஃபில்டரில் போட்டுடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் கோர்ஸ் எக்ஸாம் டேட் உங்களுக்கு எப்போ வேணும் ஸோ இவங்க நிறைய மல்டி
ஸோ நான் எதுவுமே சூஸ் பண்ணாமல் இங்கே மேலே ரைட் கார்னர் ஆல் கோர்ஸும் கொடுத்தா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக கொடுத்தேன் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒன்று ரெண்டு கோர்ஸ் நான் ஜஸ்ட் எடுத்து பார்க்குறேன் இங்கே அகடமிக் ரைட்டிங்னு இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் அகடமிக் ரைட்டிங் ரைட்டிங் அகடமிக் அண்ட் ரிசர்ச் ரைட்டிங் எல்லா ரிசர்ச்சருக்குமே தேவை அகடமிக் ரைட்டிங் அவங்க என்ன படிப்பு படித்தாலும் ஸோ இது ஆக்சுவலி ரெண்டு கோர்ஸ் இதில் இருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கம்பாரிசனுக்காக நான் உங்களுக்கு அதை எடுக்கிறேன் அகடமிக் அண்ட் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டிங்னு ஒரு கோர்ஸ் ஸோ நெட் கனெக்ஷன் அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டாக இல்லாததால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கு ஸோ இந்த அகடமிக் அண்ட் ரிசர்ச் ரைட்டிங் நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ இது இப்போ யார் கொடுக்குறாங்க அகடமிக் அண்ட் ரிசர்ச் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் டாக்டர் சமீர் ராய் அவர் எங்கே இருக்காங்க நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டீச்சர் டெக்னிக்கல் டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் அண்ட் ரிசர்ச் கொல்கட்டா அதில் இருக்காரு ஸோ அவரை பற்றி கொஞ்சம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது கோர்ஸ் லே அவுட் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் ரிசர்ச் பேப்பர் ரைட்டிங் தீசிஸ் ரைட்டிங் ஸோ அதனால நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு இதெல்லாம் ஓகேவா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒன்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கஷ்டப்படக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்க நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பஸ்ட் உள்ள போன உடனே நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த கோர்ஸ் கொடுக்குறவங்க யாரு அவங்களோட ப்ரொஃபைல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கோர்ஸ் லே அவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுலேயே பாருங்க இந்த வீக் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எல்லாம் பாருங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அண்ட் மினி ப்ராஜெக்ட் அசைன்மெண்ட் டிஸ்கஷன் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் தான் அவங்க சர்டிபிகேட் தருவாங்க ஸோ அதர்வைஸ் இல்லைன்னா அவங்க தர மாட்டாங்க ஸோ எல்லா கோர்ஸ்லயும் மோஸ்ட்லி டெஸ்ட் வந்து இது வந்து இன்செபரபிள் காம்பனன்ட் பிகாஸ் டெஸ்ட் இருக்கிறதால தான் சர்டிஃபை பண்ண முடியுது டெஸ்ட் இல்லைன்னா சர்டிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ அதனால வீக் சிக்ஸ் வீக் செவன் வீக் எயிட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அவங்க நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அகடமிக் ரைட்டிங் பத்தி இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க வி ஹவ் டு ரைட் அகடமிக் அண்ட் தென் வி ஹவ் டு சப்மிட் அப்படிங்கிற மாதிரி போகும் அப்புறம் நீங்க சில சமயம் நம்ம அமேசான்ல போய் பொருள் எல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா அது எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்காங்கன்றதெல்லாம் கூட நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இதுல கூட பாருங்களேன் எத்தனை பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்கன்னு கூட நமக்கு தெரியும் எயிட் ஹண்ட்ரட் செவன்டி த்ரீ வந்து இது வரைக்கும் அது கூட நமக்கு ஒரு கவுண்டிங் தான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னா ஒரு முன்னாடி வேர்ல்ட் லெவல்ல நம்ம டாப் பிப்டி ஒன் எடுத்தா டாப் ஒன் வந்து டுவெல் அப்ராக்சிமேட்லி டுவெல் லேக்ஸ் கிட்ட படிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிட்ட ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு ஐடென்டிபிகேஷன் ஸோ நம் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் நான் போகிறேன் இப்போ இதே அகடமிக் ரைட்டிங் வந்து இன்னொன்று இருக்குது ஜஸ்ட் ஃபார் கம்பாரிசனுக்காக நான் அந்த அந்த தலைப்பை எடுத்துக்கினேன் அவங்கவுங்க பேராசிரியர்கள் நண்பர்கள் உங்களுக்கு என்ன டாப்பிக்கில் வேணுமோ அந்த டாப்பிக்கில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் முன்னாடி அகடமிக் அந்த ரைட்டிங்னு நம்ம டாக்டர் சமீர் ராய் உள்ளதை எடுத்தோம் ஸோ இன்னொன்று இருக்குது ஸோ அதை நான் எடுக்கிறேன் இப்போ அந்த கோர்ஸ் நான் கிளிக் பண்ணேன் ஸோ இப்போ அந்த இன்னொரு கோர்ஸ்குள்ளே போகுது ஜஸ்ட் ஃபார் கம்பாரிசன் நிறைய கோர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகாது ஏதோ அகடமிக் ரைட்டிங் மட்டும் ரிப்பீட் ஆகிடும் நிறைய கோர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி மோர் தென் ஒன் இருக்காது பட் இருந்தாலும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகடமிக் ரைட்டிங் பை டாக்டர் அஜய் அவர் கொடுக்குறாரு இதில் என்ரோல்டு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் அத்தனை ஸோ அப்புறம் அவரை பற்றி கொஞ்சம் இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் அவர் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீநகரில் கார்வாலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோர்ஸோட கண்டென்ட்ஸ் கொடுத்து கோர்ஸில் லேஅவுட் ஃபிஃப்டீன் வீக் கோர்ஸு க்ரெடிட் வந்து ஃபோர் க்ரெடிட் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் வீக்கும் அவர் லேஅவுட் கொடுத்துருக்குறாரு நான் அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஸோ அகடமிக் அண்ட் ரிசர்ச் ரைட்டிங் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ பேசிக் ரூல்ஸ் அகடமிக் ரைட்டிங் ஸோ அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்புறம் அவர் அஜய் சிக்கன் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரட இன்னும் கொஞ்சம் அவரோட பர்சனல் ப்ரொஃபைல் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் வேற ஒன்றுமே இப்போ நான் பார்த்துட்டேன் நான் ஏற்கனவே பார்க்க வச்சுட்டேன் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் மட்டும் இது ரெண்டுத்தையுமே பார்த்து வச்சுட்டேன் பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இந்த லே அவுட்டு கொஞ்சம
just a simply you click join now we have been enrolled avlo da mudinj pochu then join kudute idella na yerkana enoda profile la na kuduthiruken enoda name adala na yerkana kuduthiruken so enoda kuduthana illa ninga first time kuduthinga appadina ninga vande idella enter panna vendi or name email email id namma enga work pandrom enna mudichirukom era graduation adala so na adala yerkana pannadala just join mudinj pochu avlo da no application no fee nothing so if a weekly irundha namm or course join panniyach idukapra vaara vaaram posting poduvaanga one week ku namm adha padi and one week ku la maybe one hour one and a half hour da irukum and class adu and one one week ku la namm adha padichu avaru enna assignment solli indha assignment seiyum illa na question multiple choice potta da namm adha attend pannuvom attend panni every week namm adha senjikitte irundha indha course la 15 week kanchu adukapram proctored examination onnu irukum throughout india சென்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க பாண்டிச்சேரி திருச்சி சென்னை மேபி எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் தமிழ்நாட்டுல இருக்காது கொஞ்சம் பெரிய சிட்டிஸ்ல இருக்கலாம் கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சி நான் திருச்சியில அட்டன் பண்ணேன் ஸோ த்ரூ அவுட் இந்தியா வி வில் பி ஹேவிங் இந்த சென்டர்ஸ் அந்த சென்டர்ல போய் அந்த ஃபைனல் எக்ஸாம் எடுத்துக்கணும் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுத்துக்கிறப்ப ஃபீஸே இல்லை ஃபேக்கல்ட்டிக்கு மட்டும் ஃபீஸ் இல்லை அந்த அர்பிக் ப்ரோக்ராம்ல எடுத்தேன் ஆனுவல் ரெஃப்ரெஷர் ப்ரோக்ராம் இன் டீச்சிங் அதுல எடுத்தேன் ஃபீஸே இல்லை அதை முடிச்சுட்டேன் பட் செகண்ட் டைம் நான் போறப்ப அவங்க ஃபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கட்ட சொன்னாங்க தௌசண்ட் ருபீஸ் கட்டணும் ஒன் பிப்டிக்கு நைன்டிக்கு மேல மார்க் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் திருப்பி கொடுத்துடுறாங்க நம்மளுக்கு ஸோ ஆக்சுவலி சொல்லணும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஏ மோட்டிவேஷன் ஏன்னா நம்ம படிக்கணுன்றதுக்காக அவங்க அதை செய்யறாங்க ஃபீஸ் கட்டினாலும் அந்த ஃபீஸ் நம்ம ஒரு அளவுக்கு மேல மார்க் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது நம்ம தௌசண்ட் ருபீஸ் நமக்கே நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கே திரும்ப வந்து எந்த எந்த அக்கௌண்ட்ல பே பண்ணணுமோ அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கே திரும்ப வந்துடும் பட் மார்க் கம்மியா எடுத்துனா அது அந்த ஃபீஸ் சுயமே எடுத்துக்கு so all that just it's very simple to join the course no application nothing see the merit of the course nam the course oda merit nam paakrom paathuta nam pidichirundha na just join and or click button pannom appadina and the course la join aayach so that's all so in that na adu ennai kaarikira nammude ana epi portal ku dhaan varanum padikkanum appadina and portal ku dhaan varanum so every week nam enna seiyanum appadina namak free a irukra time la again login pananum அகடமிக் ரைட்டிங்க சூஸ் பண்ணணும் நம்ம நேம்ல அதை என்ரோல் ஆகிப்ப நம்ம உள்ள போயிட்டு எவ்ரி வீக் அவங்களோட வீடியோ இல்ல ஆடியோ ஏற்கனவே அந்த போர் கோடன் நான் காமிச்சேன் இல்லையா அதுல மெட்டீரியல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ரெஃபரன்சஸ் ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நம்ம அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணும் இல்ல ஒர்க் ஏதாவது அசைன்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க எவ்வளவு சப்மிட் த்ரூ வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ அவங்க சொன்னாங்கன்னா அந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல டைப் பண்ணி அதுல அவங்க அப்லோட் பண்ற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் நம்ம சிம்பிளா இந்த மூக் கோர்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கணும்ன்றது ஹலோ ஹலோ ஓகே சோ இதோட என்னோட உரைய நான் முடிச்சிக்கிறேன் வாய்ப்பளித்த பியர் கலை கலை பிரின்சிபல் நிகேஷ் மூலமா சந்தித்த அனைத்து நம்பர்களும் என்னோட நம்பியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சோ இதோட ஃபர்ஸ்ட் இந்த நம்பர் தான் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண கேக்குறோம் ஹலோ ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம் எஸ் எஸ் இந்த மூக்குடன் அற்புதமாக வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி பேசுறவங்க சரி ஏழு மணி சார் கொஞ்சம் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து பேசுறேன் மோஜா மகேஸ்வரி 
ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் சார் நான் கேக்க சொல்லுங்க மேடம் சார் தமிழ் துறையில வந்து சுவேன்ல கோர்ஸ் இருக்காங்க சார் உங்களுக்கு தமிழ் இல்லன்னா மேடம் நான் நினைக்கிறேன் ஆனா இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படினா தமிழ் இருக்குற மாதிரி தெரியல ஆனா எல்லா கோர்ஸையும் தமிழ்ல கன்வெர்ட் பண்றாங்க அதாவது பியூர் தமிழ்ல எனக்கு இல்லாத மாதிரி தான் தோணுது பட் எனிவே நம்ம அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் போயிட்டு இல்ல பட் இப்போ என்னன்னா கொஞ்சம் மொழிபெயர்ப்பாங்கிரோஸ் <laughs> 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 குடுத்து அவங்க ஃபண்ட் வாங்கி அவங்க கிரியேட் பண்ணலாம் கோர்ஸ். ஆமா சார் நான் கேட்டிட்டு இருந்தோம் எங்க ஸ்டாஃப் ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் நல்ல டெக்னாலஜி தெரிஞ்ச பொண்ணுங்க எல்லாம் இருக்காங்க சார் கேட்டிட்டே இருக்காங்க. மத்த துறைக்கு எல்லாமே இருக்கு. எங்களுக்கு அத சில சமயம் இல்ல UGC ல சில சமயம் ப்ரோபோஸ் அத ப்ராஜெக்ட் கேக்குறாங்களே அது மாதிரி UGC ல சில சமயம் இப்போதான் அந்த ஃபண்டிங் கொஞ்சம் குறஞ்சிடுச்சு. ஓஹோ சரி அவங்க ப்ராஜெக்ட் நம்ம அப்ளை பண்ற மாதிரி ஒரு தடவை இது மாதிரி மூக்குக்குமே ஒரு ப்ரோபோசல் வரும். அந்த ஃபண்டிங் கிட்ட அந்த சமயத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். யாரோனா அப்ளை பண்ணலாம். சோ அது கிடைச்சதுனா அந்த ஃபண்ட் ஏனா பண்ணனும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏனா ஃபண்ட் தேவை ஃபண்ட் இல்லாம இவ்வளவு பெரிய கோர்ஸ் கிரியேட் பண்றது கஷ்டம் சாங் சார் நான் கூட ரெண்டு கொடுத்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து ஏற குறைய ஒரு 15 20 பேர் சேர்ந்து ஒரு கோர்ஸ் உருவாக்கும் நான் ஒரு ஆளே பண்ணல பண்ண சார் அந்த கோர்ஸ்னா ஒருத்தர் பண்ண முடியாது மேபி 4 வீக் கோர்ஸ் ஆனா கூட ஒருத்தர் பண்ணலாம் அதுவே கஷ்டம் தான் एक्चुअली இது API ல தான் இதுக்கு மார்க் தராங்க நம்ம கண்டென்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு நேர கூட ஈ கண்டென்ட் கிரியேஷனுக்குலாம் கூட மார்க் கொடுக்குறாங்க அருமையான <laughs> 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 வேற ஏதாவது வினா இருக்குதா சார் வணக்கம் 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 ரொம்ப சிறப்பான உரை நல்ல கருத்துக்கள் ரொம்ப எளிமையா சொன்னீங்க தமிழ் சார்ந்த படிப்புகள் வந்து சுயம்ல தற்போதைக்கு எதுவும் இல்ல 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 ஆனா தமிழ் வழியில் ஒரு சில கோர்சஸ் வந்து கிடைக்கிறதா நீங்க சொன்னீங்க என்னுடைய <laughs> 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 மூக்குக்கான கோர்ஸ வந்து நம்ம டிசைன் பண்ண போறோம் அல்லது சுயம்ல ஒரு கோர்ஸ டிசைன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராஜெக்ட் அப்ளை பண்ண முடியுமா முடியாது முடியாது மூக்கு கிரியேஷனே தனியா கேக்குறாங்க அப்புறம் 
அந்த வெப்சைட்ல எதுவும் வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா நீங்க டைரக்டா அப்ளை பண்ணலாம் பட் ப்ராஜெக்ட் கூட இதை லிங்க் பண்ண முடியாது தனியா <laughs> இடையூறு <laughs> வருமா <laughs> 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 அது என்ன நீங்க சரியா இல்ல இன்னொரு முறை நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க சார் வேற ஒரு கிளாஸ்ல ஓகே அந்த கொங்காத்துல என்ன கொடுக்க போறீங்கன்றது நம்ம தான் அந்த பேராசிரியர் தான் டிசைன் பண்ணனும் பட் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சார்ல knowledge இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல அது அந்த கம்ப்யூட்டர் people கிட்ட இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபண்டிங் வர தான் அந்த knowledge கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அதனால நீங்க தெரிஞ்சிக்கணும் அவசியம் கம்ப்யூட்டர் தெரியணும்ங்கற அவசியம் நமக்கு இல்ல மேடம் நம்ம வந்து தொல்காப்பியத்துல இருந்து இந்த இந்த தலைப்புல நம்ம கோர்ஸ் உருவாக்குனா நீங்க தமிழ் பேராசிரியர்களே உருவாக்கிடலாம் அதுக்கு சப்போர்ட் அந்த பண்டுங்கிறது இந்த சப்போர்ட்டுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து அனிமேஷன் வேணுமாங்கிறது நீங்க இதை பே பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அதான் ஃபண்டிங் உங்களுக்கு இப்படி இப்படி செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் பீப்புள் செஞ்சு கொடுப்பாங்க நமக்கு அதுக்கு ப்ராஜெக்ட்ல அந்த ஃபண்ட்ல வர காசுல அவங்களுக்கு நம்ம பே பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்க அதை பத்தி உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் பத்தி நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை நம்ம வந்து நம்ம சப்ஜெக்டுக்குரிய கண்டென்ட்டை மட்டும் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க வந்து அது வீடியோவோ ஆடியோவோ இல்லைன்னா அனிமேஷன் ஆகோ அது செய்யறதுக்கு ஆட்கள் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நம்ம அந்த பேரை யாரு அந்த பண்டு வாங்கினா கொடுத்து வாங்கி கொடுத்து வாங்கிட்டு பே பண்ணிக்கலாம் அவசியம் நம்மளுக்கு இல்ல ஓகே நன்றி சார் நன்றி சார் ஒரு சின்ன இந்த மேம் கேட்டதுல இருந்து ஒரு சின்ன நீங்க சொன்ன பதில இருந்து ஒரு சின்ன கிளாரிபிகேஷன் அவசியம் <laughs> 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 வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாங்க இணைப்பில் உள்ளவருக்கு ஒரு அறிவிப்பு பின்னூட்டு படிவத்தை இந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர் இப்போ இந்த தொழில்நுட்பம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ராஜா அவர்கள் சாட் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கிறாரு இனிய ஓவியம் என்ற யூடியூப்லயும் ஓடிட்டு இருக்குது அதுல நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் வினா இருந்தா கேட்கலாம் ஐயா நிகழ்ச்சி முடிச்சுக்கலாமா முடிச்சுக்கலாம் சார் முடிச்சுக்கலாம் எங்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்து அற்புதமான உரையை வழங்கிய ஐயா மூ குறித்தும் சுயம் குறித்தும் இரண்டு படிப்புகளை குறித்தும் அற்புதமாக உரை வழங்கினார்கள் அவருக்கு நன்றி முறையான நன்றியை கனித்தமிழ் பேரவையினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் மூ லீனஸ் ஐயா அவர்கள் வழங்குவார்கள் சார் கேக்குதுங்களா அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் நன்றி சொல்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் முதலாவதாக நமது கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் ரா உலகி அவர்கள் எங்களது இனிய அழைப்பை ஏற்று இந்நிகழ்ச்சியை நடத்த அனுமதி அளித்து தலைமை தாங்கி தலைமை உரை நிகழ்த்தி சிறப்பித்தமைக்கு கனித்தமிழ் பேரவை சார்பாக எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மிக்க நன்றி அம்மா அடுத்ததாக இந்நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு சொற்பொழிவாளர் சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் பா சீனிவாசன் அவர்கள் 
பேராசிரியர் மற்றும் துறை தலைவர் கல்வியியல் துறை தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகம் திருவாரூர் இவர் இந்நிகழ்ச்சிக்கு சொற்பொழிவாற்ற இசைவு தெரிவித்ததற்கும் மிக சிறப்பாக பயனுள்ள சொற்பொழிவு ஆற்றி அமைக்கும் தெளிவாகவும் அழகாகவும் இருந்தது எங்கள் கல்லூரியின் சார்பாகவும் கனித்தமிழ் பேரவை சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி ஐயா அடுத்ததாக இந்நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த முதன்மை ஒருங்கிணைப்பாளர் கனித்தமிழ் பேரவை பெரியார் அரசு கலை கல்லூரி கடலூர் முனைவர் சோ ஏழுமலை அவர்கள் மிகுந்த முனைப்போடும் அக்கறையோடும் சிரமப்பட்டு இந்நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்ததற்கு நமது கல்லூரியின் சார்பாகவும் முதல்வர் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற அனைத்து துறை தலைவர்கள் பேராசிரியர்கள் பல்வேறு கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் கல்லூரி சார்பாகவும் கனித்தமிழ் பேரவை சார்பாகவும் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற உதவிய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி இனிய இரவு வணக்கம் நன்றி கூடுதலாக கூடுதலாக தொழில்நுட்ப உதவி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது பெரியார் அரசு கலை கல்லூரியினுடைய தமிழ்த்துறை பேராசிரியர் முனைவர் ஜானிக்கு ராஜா அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றி நன்றி வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம்